বদলে গেছে জীবন বদলে গেছে অভ্যাস সুস্থ থাকার চাবিকাঠি হলো সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকা ও নিয়মিত শরীর চর্চা আর তার সাথে ভালো খাবার ভালো খান সুস্থ থাকুন মুখরোচক বাহির পৃথিবীটা এত বেশি প্রলোভন নিয়ে আসে আমি চাই না তার এক বিন্দু ছায় আমার মেয়ের ওপর যাক নিজেকে মাইনাস পয়েন্ট দিয়ে ফেলি রাত্রিবেলা কারণ আমি ওকে অনেক বকে ফেলি যত রাজ্যের উদ্ভর যে জিনিস যা যাও করে সবই আমার মতো রাগ থেকে দুষ্টুমি থেকে এইটাও আমার মতো পাপড় আমার ফেভারিট ফুড তোকে কেউ বকে কে কি দিয়ে কি ঘি ভাত খেতে ভালোবাসে আচ্ছা ইচিং আইসক্রিম আবার ইংরেজি বাংলায় বল সারা বছরের ব্যস্ততা কাটিয়ে এই চারটে দিনের অপেক্ষা থাকে মা আসছেন পুজো আসছে সকলকে শারদ শুভেচ্ছা আর এই মুহূর্তে আমার পাশে যে আছে বা যারা আছে তারা অলরেডি কিন্তু অ্যাকশন বলতে শুরু করে দিয়েছে কনিদি রয়েছে আর ছোট্ট কিয়া রয়েছে তাই তো অ্যাকশন বলে দাও তো একবার একবার অ্যাকশন বলবে দুজনকে দারুণ লাগছে একটা দারুণ ড্রেস দুজনের আজকে ম্যাচিং ম্যাচিং তাই তো তো পুজো আসছে পুজোর কি কি প্ল্যানিং রয়েছে সেটা একটু শুনে নিই কোনোবারই পুজোয় কলকাতায় থাকা হয় না কিন্তু এবার সৌভাগ্যবশত আমরা কলকাতায় এবং কি আর বোধ বোঝার বোধগম্য হওয়ার পরে এই প্রথম পুজো কলকাতায় থাকবে আমারও খুব ইচ্ছে ছিল যে একবার কলকাতায় থাকা হোক মা দুর্গাকে ভালো করে চিনুক সঙ্গে মহিষাসুরকে চেনাও খুব দরকার এদিকে বুঝতেই পারছিস ভীষণ দুষ্টু হয়েছে এবং মাথায় দুষ্টুমি বুদ্ধি ঘুরছে এবং এই দুর্গা পুজোর সময়টাই বোধ হয় সব থেকে বেশি বাচ্চারা আনন্দ করে কারণ আমি বুঝতে পেরেছো দাদার মাথায় জল দাদা মানে আমার বাবা তো আমার মনে হয় এই বয়সটাই হলো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বয়স কারণ এটাই ভিত তৈরি করার বয়স তো আর আমরা পুজোর সময় যা আনন্দ করেছি কারণ আমাদের জীবনগুলো খুব সিম্পল ছিল এখনকার বাচ্চাদের মতো এত কিছু ছিল না এবং এই যে আমি এখন কথা বলছি কিন্তু খুব অসুবিধা হচ্ছে কারণ তোর দিকে তাকিয়ে আছি হ্যাঁ তো আমার মনে হয় এই পুজোটা খুব আমার জন্য অভিনব হবে কারণ প্রথমবার কিয়াকে নিয়ে কলকাতার দুর্গা পুজো যেটা তুমি বললে যে তোমার কাছে একটা নতুন পুজো বলা যায় এই বছরের পুজোটা তো প্যান্ডেল হপিং ঘোরাঘুরি এই সবের কি প্ল্যানিং করেছো এখন সেভাবে প্যান্ডেল হপিং করা হয় ভিড় কলকাতা অনেক বেড়ে গেছে আগের থেকে আমার কেন জানি না মনে হয় এবং সব থেকে যেটা গন্ডগোল হয় না আমি তো ট্রাফিক পুলিশ থেকে হ্যাটস অফ জানাই কারণ যেভাবে ওরা এখন থেকেই ম্যানেজ করা শুরু করে দিয়েছে পুজোর সময়টা সম্পূর্ণ তারা তাদের মানে পারিবারিক জীবন ছেড়ে দিয়ে আমাদের কাজে লেগে পড়েন এবং সাহায্য করেন তা সত্ত্বেও প্রত্যেকে এখন গাড়ি এত বেড়ে গেছে না তাই ওই প্যান্ডেল হপিং ওই আশেপাশের পাড়াগুলো হয়তো দেখা হবে যখন ভিড় কম থাকে এই সময় দেখা হবে কিন্তু সেটা বাদ দিয়ে আলাদা করে প্যান্ডেল হপিং আগের মতো এনার্জিও নেই কিয়াকে নিয়ে কতটা করতে পারবো জানি না তবে সৌভাগ্যবশত যেহেতু অভিনেত্রী অনেক জায়গা থেকে যোগাযোগ করে জাজেস হয়ে যাওয়ার জন্য তো সেই সৌভাগ্য হাতে নিয়ে আমি হয়তো কয়েকটা ঠাকুর দেখে ফেলবো আশা করছি কিয়ার জন্য কি কি শপিং হলো বা নিজেদের জন্য কি শপিং করেছো পুজো মানে তো একটা নতুন জামা আর কেনাকাটা এটা তো থাকবেই নিশ্চয়ই কিন্তু এবারে যদিও কলকাতায় থাকবো জানি প্ল্যানিংটা হয়ে গেছিলো আগে থেকে কিন্তু শপিংটা হয়নি দেখ আমাদের শপিং তো সারা বছর ধরে চলে হ্যাঁ কিছু না কিছু কেনাই হয় এবং এখন আর সেই যে নতুন জামার গন্ধ ছোটোবেলায় হতো বা একটা নতুন জুতো কেনা তখন তো আমাদের সময় আমার যখন আমরা ছোট ছিলাম আমাদের বছরে দুবারই জামা হতো পয়লা বৈশাখের সময় অথবা এই পুজোর সময় এর বাইরে তো হতো না তাই এই চাহিদাগুলো বা এই পাওয়াগুলো অনেক বড় ছিল এখন বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও আমরা এত মা বাবারা দিয়ে ফেলেছি না তাই নতুন জামার আনন্দ নতুন জামার গন্ধ বা জুতো কেনা সেই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আগের থেকে অনেক সেই আনন্দটা কমে গেছে কিন্তু আমার এখন অবধি শপিং হয়নি আশা করছি ম্যানেজ করে নিতে পারবো তবে কিয়ার জন্য আমাকে শপিং করতে হবে সেটা আমরা করব আশা করছি খুব শিগগিরই তোমার ছোটোবেলার পুজোটা কেমন ছিল আমার খুব সৌভাগ্য যে আমি দুটো আমি গ্রামের পুজো দেখেছি শহরের পুজো দেখেছি গ্রামের পুজো মানে আমাদের দেশ হলো বর্ধমানের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম কৈরে সেখানে যাওয়া হতো মাঝে মধ্যে আর শহর মানে আমার বকুল বাগানে পাড়া এবং সেখানে সেই সময় দাঁড়িয়ে আটের পুজো হতো মানে এখন তো সবাই থিম পুজোর চল হয়েছে প্রচুর থিম পুজো সব জায়গায় থিম পুজো হচ্ছে কিন্তু আর্টিস্টদের দিয়ে 
মা দুর্গার প্রতিমা তৈরি করা সেটা কিন্তু বকুল বাগান প্রথম শুরু করেছিল এবং আমাদের ছোটবেলাটা কিন্তু ওই এক্সট্রিম সাউথ কলকাতা এবং গ্রাম দুটো দেখে বড় হওয়া এবং যদি কোনোদিন চুজ করতে বলা হয় আমি একটাকে চুজ করতে পারবো না গ্রামের যেমন একটা আলাদা মজা ছিল ব্যান্ড বা সেই একচালা ঠাকুর পরিবারের সমস্ত মানুষজন আবার শহরে ছিল সমস্ত পাড়ার ছেলে মেয়ে আমরা পুজোর পরে নাটক করতাম নাচ করতাম সেই আনন্দগুলো এখন আর নেই আমাদের লক্ষ্মী পুজোর পরে আমাদের পাড়ায় নাটক হতো বড়দের নাটক হতো ছোটদের নাটক হতো নৃত্যনাট্য হতো এবং তাতে যেমন পলিটিক্স ছিল তাতে তেমন কম্পিটিশন ছিল এবং সব সময় এইটা আমার মনে হয়েছে যে আমরা উন্নত হওয়ার চেষ্টা করেছি এখন হয়ে গেছে কি এখন আমরা সবাই মেয়েরাও কোমর একেবারে বেঁধে নিয়ে আমরা বিসর্জনে নাচতে বেরোই কিন্তু সেই আনন্দটা আমি আর মানে সবটাই খুব প্লাস্টিক হয়ে গেছে দেখো এখন তো আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার জন্যেই জীবনটা ম্যাক্সিমাম লোকে সোশ্যাল মিডিয়ার পেছনে দৌড়চ্ছে এবং সেই সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন পোস্ট তৈরি করতে গিয়ে কোথাও আমরা নিজেদের বাড়িটাকে ভুলে গেছি আমি এসব বলছি কারণ আমিও সারাক্ষণ মোবাইলেই থাকি বাড়িতে ছুটি থাকা মানে হলো আমি মোবাইলে নাই রিল আপলোড করছি নাই অন্য লোকের রিল দেখছি সুতরাং পুজোয় যে একদম সব কিছু ছেড়ে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটানো সারা রাত জেগে ঠাকুর দেখা বা রাত্রি চারটের সময় ঝালমুড়ি খাওয়া সেই আনন্দটা আমি ফিরে পেতে চাই এই যে রাত্রির করে ঠাকুর দেখা ভোর বেলা তোমার বাড়ি থেকে একটা পারমিশনেরও দরকার হয় যে যাবো রাত্রির হোল নাইট ঠাকুর দেখবো সেটা তোমার ক্ষেত্রে হয়েছে আমি বাবা মা ছাড়া কোথাও বেরিয়েছি বলে আমার মনে পড়ে না ঠাকুর দেখতে যাওয়াও আমার বাবা মা কাকার সঙ্গেই আমি আমি এবং আমার বোন আমরা ঠাকুর দেখতে বেরোতাম নবমীর দিন মনে হয় নবমীর দিন দেখতে বেরোতাম এবং হ্যাঁ মানে আমার রাত জেগে ঠাকুর দেখা মানেও কিন্তু সেই ডিসিপ্লিনের মধ্যে ক্লাস এইটে পড়তে আমার বন্ধুর পরিবারের সঙ্গে আমি বেরিয়েছি কিন্তু হিসেবের বাইরে মানে ওই একটা সার্টেন টাইম একটা ডিসিপ্লিন তখন তো মোবাইল ছিল না এবং সবটাই নিয়মে বাধা ছিল সেই সময়গুলো মেনটেন তো করতেই হয়েছে এবং তাতে আমি খুব একটা মিস করেছি কিছু বলে আমার মনে হয় না ওই বললাম না এত কম পেয়েছি জীবনে তাই যেটুকুন পেয়েছি সেটাকে ভ্যালিউ করেছি আচ্ছা এই যে পাড়ার পুজো বা যেখানে নাটক করা গান গাওয়া আমরা সকলেই জানি তুমি দারুণ নাচ করতে পারো তো এই যে নাচ এগুলোতে তোমার কতটা ইনভলভমেন্ট থাকতো মানে প্র্যাকটিস চলতো কি ধরো যেহেতু একটা স্টেজ পারফরমেন্স কিন্তু অনেক দিনের একটা প্র্যাকটিস মানে ইফ আই এম নট রং আমাদের বোধ হয় তিন মাস আগে প্র্যাকটিস শুরু হতো এবং ওই সন্ধেবেলাটা পড়ে একটু পড়া হয়ে গেলেই রিহার্সালে যাওয়া বা আমাদের সন্ধেবেলা করে ভাবো রাত রাত দশটা সাড়ে দশটা অবধি রিহার্সাল চলতো যারা আমাদের পাড়ার বড় দিদিরা তারা আমাদের নাচ শেখাতেন এবং বা থিয়েটারের সময় থিয়েটার শেখাতেন আমি এবং আমার বোন দুজনেই পারফর্ম করতাম এবং আমার পাড়ার প্রত্যেকটি মেয়ে একবার চিত্রাঙ্গদা হয়েছে অনেক কিছু অনেক কিছু হয়েছে পাড়ায় এবং আমার মনে হয় যে ওইটাই হলো বেচ সময় কারণ ওই সময় তো আমরা সবে তৈরি হচ্ছি এখনকার বাচ্চারা মানে খেলতেও বেরোয় না খেলা মানে সেই প্লে হাউসে নিয়ে যাওয়া আমাদের পাড়ায় খেলা পুজোর সময় বাঁশ পড়ল মানে স্কুলে যাওয়ার আনন্দটা জানি যে এরবারে হাফি আলিটা হয়ে গেলেই পূজাছুটি পড়বে এবং তারপরেই আমাদের মেন আনন্দটা শুরু হবে বা আমি যদি বিশ্বকর্মা পুজোর কথা বলি বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে ছাদের ছাদের আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘুরি ওড়ানো দেখা এবার সেইগুলো তো মানে সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা এই এই জেনারেশনের বাচ্চারা এই সিম্প্লিসিটি ওরা ডিজিটালি ঘুরি খেলে মানে ভার্চুয়ালি ঘুরি খেলে বোধ হয় তো ওই ওই আকাশে ঘুরি উঠছে প্যান্ডামিকের সময় আমরা এনজয় করেছি আবার প্যান্ডামিকের সময় আমরা এনজয় করেছি ঘুরি ওড়ানো বা যে কোনো ওই সিম্পল যে জিনিসগুলো তখন আর কিছু ছিল না তো ওই ওই মজাটা তো হ্যাঁ আমি মিস করি আমি তো কেয়ার প্রসঙ্গে আসি যে তুমি যতটা ডিসিপ্লিন ওয়েতে বড় হয়েছো আমার কয়েকটা মনে হয় তুমিও ওকে অনেকটা চেষ্টা করো যে সেইভাবে রাখার মানে লাকজারিটি নয় একদম নর্মালভাবে রাখার আমি দেখ এমন একটা প্রফেশনে বিলং করি যেটা খুবই একটা অদ্ভুত প্রফেশন যেখানে বাহির পৃথিবীটা এত বেশি প্রলোভন নিয়ে আসে আমি চাই না তার এক বিন্দু ছায়া আমার মেয়ের ওপর যাক এবং আমি চাইও না আমি চাই ও জীবনে যেটা করতে চাই সেটা করুক কিন্তু আগে প্রকৃত মানুষ হোক সেই জায়গা থেকে দেখতে গেলে সেই জায়গা থেকে না দেখলেও আমি খুব রাগী মানুষ একজন এখন হাসছি সবার সামনে এসে কথা কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি খুব রাগী একটা মানুষ হ্যাঁ এবং প্রচণ্ড ডিসিপ্লিনে বিশ্বাসী আমার ভেতরে একটা মিলিটারি সত্তা আছে যে সারাক্ষণ আমাকে শাসন করে এবার সেই শাসনের বাইরে আমি খুব একটা যেতে পারি না কিন্তু কিয়া এখন অবধি কিয়াকে সেই শাসনটা করতে পারিনি আমি জানি না দেখ মাতৃত্ব না প্রত্যেক মুহূর্তে শেখায় মানে এটাও একটা এই প্রসেসটাই একটা টিচিং প্রসেস মানে যেমন ও শিখছে সঙ্গে সঙ্গে আমিও কিন্তু মানুষ হিসেবে শিখছি তাই এই পুরো শেখার মধ্যে আমি জানি না আমি ওর সাথে ঠিক কী করব বা আমি পারবো কি না কারণ এখন চারদিকে
কি বল প্রলোভন নয় ওটাই ওদের নেসেসিটি হয়ে দাঁড়িয়েছে সামান্য সামান্য জিনিস মোবাইল ফোন থেকে আরম্ভ করে আমি সেদিনই এক জায়গায় বলছিলাম বুক অর মোবাইল ফোনের ডিসকাশন ছিল এবার আমি বললাম আমি যদি আমার সন্তানকে মোবাইল ফোন না দিই তার প্রত্যেকজন বন্ধু মোবাইল ফোন দেখছে বাট দেয়ার শুড বি আ ব্যালেন্স বিটুইন এভরিথিং তো আমি ওই শাসন এবং ভালোবাসার মধ্যে একটা ব্যালেন্স রাখতে চাই জানি না পারবো কি না কারণ আমিও সারাদিন কাজ করি অনেক সময় হয় নিজেকে মাইনাস পয়েন্ট দিয়ে ফেলি রাত্রিবেলা কারণ আমি ওকে অনেক বুকে ফেলি গায়ে হাতটা তুলি না পছন্দ করি না আমি কিন্তু আমি হ্যাঁ শাসন করে ফেলি তখন আমার রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়ে যখন মনে হয় সারাটা দিন সময় দিতে পারিনি তা সত্ত্বেও আমি শাসন করলাম হয় ঠিক কি ভুল জানি না কিন্তু আমার মাতৃসত্তা যেটা আমায় করতে বলেছে আমি সেটা করেছি এবং ওই ব্যালেন্সটা করে যদি এগিয়ে যেতে পারি জানি না ফুল মার্কস কেউ কোনো মাই পেয়েছে কি না কোনো দিনও কোনো মাই ফুল মার্কস পায় না আমরা কখনো কোনো মাই কখনো পরি একদম সম্পূর্ণ হতে পারে না আমার আমরা মানুষ আফটার অল তাই ওই মানুষ হিসেবে ব্যালেন্স করতে করতে সন্তানকে বড় করাটাই আমাদের কাজ সব মা করেছেন আমিও করব ইয়া কতটা তোমার মতো তোমার কি মনে হয় অনেক কিছু আছে যেগুলো আমার মতো যথরাজ্যের উদ্ভর জিনিস যা যাও করে সবই আমার মতো রাগ থেকে দুষ্টুমি থেকে দুষ্টুমি স্পেশালি যেগুলো আমার মতোই কিন্তু আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি যে আমার বাবা মার হয়তো অনেক কম বয়সে আমি হয়েছিলাম বলে আমাকে সহ্য করেছে এবার ও দুষ্টুমিগুলো মজার লাগে আমি চুপচাপ থাকি রেগে গেলেও হেসে ফেলি কিন্তু হ্যাঁ মানে অনেকটাই আমার মতো খাওয়া দাওয়া কথা বলা আবার ওর বাবার মতো রয়েছে ছবি আঁকতে ভালোবাসে এখন আসলে খুব প্রাইমারি মানে একদম প্রিলিমিনারি এজ টু জাজ এখন অবধি জানি না ও কার মতো আমি চাই ওর মতো হোক তবু মা আর মেয়ের মধ্যে না মানে একটা আবদার হয় জানো তো মানে মায়ের কাছে মানে সবচেয়ে বেশি আবদারটা করা যায় তো ও কি ওখানে একটা তোমার কাছে মানে তুমি অনেক মানে তোমার অনেকটা কাছের ওকে যে দেখে যাচ্ছ সেটা তুই আমায় বলছিস আমি আমার মার কাছে বোধহয় সব থেকে বেশি আবদার সব রাগও মায়ের ওপর হয় সব ভালোবাসাও মায়ের সঙ্গে সব প্রাইভেট কথাও মাকে বলতে হবে আবার রেগে গেলে মাকেই ঝাড়তে হবে সুতরাং মা ছাড়া কিছু নেই মানে মাকে কেন্দ্রবিন্দু করে আমি দৌড়ে বেড়াই তো আশা করি দেখ পেটে ব্যথা করছে আমি এত খাই না কমে যাবে আস্তে আস্তে হ্যাঁ মানে কাঁচা নুডলস খাওয়া এগুলো সব আমি আমি আমাকে সব ওর বাবা বলে তুমি কি করছো কাঁচা নুডলস একটা বাটিতে করে নিয়ে নিয়ে বসে বসে খায় আমি তো ভাবি যে আমিও তো ছোটোবেলায় এটাই করতাম সুতরাং আমি এগুলো মানা করি না কারণ আমি জানি এগুলোর কি মজা এই দুষ্টুমিগুলোর মজা আলাদা এই যে ওকে সারাদিন যে সামলানোটা যেটা থাকে যে তুমি তো সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকো কাজের শুটিং রয়েছে তো ওর মোটামুটি সারাদিনটা কিভাবে কাটে আমার বাবা মা কাকা তিনজন ছাড়া আমার পক্ষে সত্যি কথা বলতে যে পরিমাণ কাজের প্রেশার যখন থাকে তখন প্রচণ্ড প্রেশার কাজের প্রেশার যখন থাকে না তখন ওটা অন্য প্রেশার বাড়ির ওকে সামলানো সেটা করতে আমার খুব ভালো লাগে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় যখন আমি কাজে ব্যস্ত থাকি বাবা মা এবং আমি আমি চোখ বন্ধ করে কাজ করতে পারি প্রাণ খুলে কাজ করতে পারি এই কারণে কারণ আমার বাবা মা কাকার কাছে থাকে আমি জানি সেখানে আমার থেকেও বেশি কেয়ার ওরা করবে এবং ওরা বকে না সব থেকে বা দাদু ডিম্মার কাছে দাদা ডিম্মা তাতাইয়ের কাছে ও হলো ও কোনোদিন বকুনি খায় না মা তাও একটু বকে বাবা আর কাকা তো একেবারেই ওকে বকে না তোকে কেউ বকে কি রে বকে কেউ কে ওই বুঝেছিস তো একমাত্র আমি ওকে বকি আর কেউ বকে বলে মনে হয় বাবাও বকে না আমার বাবা মা কাকাও বকে না একমাত্র আমি বকি দেখতে তোকে কেমন লাগছে দেখতে কিয়া কিয়া বুড়ি ওয়ে খুব সুন্দর লাগছে মানে দিকে তোমাকে যখন টিভিতে দেখে বা তোমার যখন সুন্দর ফটো শুট বা এইগুলো তো দেখে যখন ফোনে মানে ওর কি রিয়াকশান হয় যে সচরাচর তো মা মানে মাকে দেখা এরকম এই বিষয় আমি খুব একটা দেখাই না ওকে আবার আমি নিজের কাজ তো দেখি না কারণ আমার নিজের কাজ পছন্দ না আমার সারাক্ষণ মনে এর থেকে মানে আমি ভালো করিনি এবং আরও ভালো করতে হবে সেই আমি নিজের কাজ খুব একটা দেখি না নিজের কাজ দেখি না বলে ও দেখতে পায় না কারণ আমার সঙ্গে যখন থাকে তখনই তো দেখবো আর যদি বাই চান্স কখনো অনেক সময় হয় টিভি সেট করতে গিয়ে কিছু একটা করতে গিয়ে কোনো একটা কিছু চলছে তখন ও দাঁড়িয়ে পড়ে বলে মাম্মা তুমি মানে ওই একটা এক্সাইটমেন্ট আছে তবে চেষ্টা করি আমি ওকে আমার কাজ না দেখানো মানে আমার ওটা আমার প্রফেশন রে মানে আমি চাই না আমার ও নিজের মতো করে বড় হোক বাহ 
পাপড় শেষ করে ফেলে তাদের টারা সব পাপড় এখানে যত ছিল সবও খেয়ে ফেলেছে আচ্ছা কি লাগে পাপড় ছাড়া কি খেতে ভালো লাগে কি কি খেতে ভালো লাগে কি বলছিস তুই কি খেতে ভালো লাগে বল কি দিয়ে কি ঘি ভাত খেতে ভালোবাসে আচ্ছা আর কি ভালো লাগে বেস্ট আচ্ছা আর কি ভালো লাগে বলো তোমার ফেভারিট খাবার কি মাম ফিশ বেঙ্গো ফিশ বেঙ্গো ফিশ বেঙ্গো হ্যালো দারুন মজা করে গো টুডে ও খুব দুষ্টু ক্যান ইউ গেট ইট ফর মি ওকে Do you want to eat fish finger? Oh, that's fish fry. You want to eat it? No, no. Then which one you want to eat? Tell me. Of course, biryani. Biryani? Okay, biryani. I don't want to eat biryani. I want to eat biryani. Okay, okay. Biryani is your favorite. Yeah, that's her favorite. Hello! Oh, hey. Hey, hey. Hey, hey. Papur is happy. Thanks. What do you want to eat? What do you want to eat? তুমিও যা বলবে সবটা রেকর্ডিং হয়ে যাবে দুদিন বাদে সেটা বাজবে থ্যাংক ইউ মা কি করবে তুমি একটু বলো আসছে না জানো মা দুর্গা আসছে লক্ষ্মী সরস্বতী আর কে আসছে মা দুর্গার সঙ্গে বলো মা দুর্গার সাথে আর কে থাকে মা কালী মা কালী না মা দুর্গা মা দুর্গা কাকে বধ করে একটু আগে দাদাই বলছিল কাকে বধ করে বলো মহি বলো মহি শাশুর মহি শাশুর হ্যাঁ জানো তো তুমি সেটা তুমি करेक्ट হ্যাঁ আমি करेक्ट আচ্ছা মহি শাশুরকে বধ করে মা দুর্গা আমরা দেখব বলো আবার দুর্গাপূজো यस আচ্ছা কতগুলো ঠাণ্ডা আছে একটু বলো তো কতগুলো টেডি আছে বলো আমি বুঝে পারলাম তুমি বলো তোমার কতগুলো পুতুল আছে মা তুই চুপ কর বকবো কিন্তু কি জিনিস নিয়ম মেনেই চলে কিন্তু খেতে যেহেতু ভালোবাসি তাই যখন খিদে পেলাম যেখানে যা পেলাম খেয়ে নিলাম তো হয়ে গেছে পুজোর সময়টা এবারে তো অনেকগুলো বছর বাদে থাকবো তাই আশা করছি ভালো মন্দ ঝালমুড়ি থেকে মাটন রোল থেকে আরম্ভ করে কিছুই ছাড়া যাবে না আর কি কিন্তু তার মাঝখানে ওই চেষ্টা করব যদি একটুখানি সমঝে চলা যায় কারণ এখন আর আমি ওই পাগলের মতো সে রাত তিনটের সময় চিকেন রোল কোথায় পাওয়া যাচ্ছে চলো গিয়ে লাইন দিয়ে চিকেন রোল কেনা চলছে সেটা হয় জানি না আর হবে কিনা এই বছর তুমি কলকাতায় রয়েছে প্রায় সময়টা পুজোর সময় কলকাতার বাইরে থাকো কিন্তু আমি যদি বলি এই বছর তিনটে জিনিস মাস্ট মানে এটা তুমি পুজোর সময় করবে বলে ঠিক করে রেখেছো তিনটে জিনিসের মতো প্রথম হলো সন্ধি পুজোর উপোস মানে অষ্টমীটা উপোস করে সন্ধি পুজোর সময়টা থাকবো ওটা একটা আমার খুব প্রিয় মুহূর্ত প্রিয় সময় ওই এক ঘন্টা দু নম্বর হলো কিয়াকে নিয়ে ঠাকুর দেখা যেটা কারণ প্রথম বারোর সঙ্গে ওকে বোঝাবো যে এটা কোনটা কি আর তৃতীয় অনেকগুলো বছর বাদে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবো কারণ আমি প্রায় সাত বছর বাদে হ্যাঁ আমার বিয়ে সাত বছর হবে সাত বছর বাদে পুজোয় থাকবো এবছর হ্যাঁ এবং ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে ওই সিঁদুর খেলা বিজয়ায় প্রণাম বা বিসর্জন যাওয়া ঠাকুর চলে গেলে যে একটা অদ্ভুত কোনো কারণ ছাড়াই যে একটা অদ্ভুত কষ্ট হয় কেন হয় বুঝে উঠতে পারি না সেই কষ্ট পাওয়াটাও তো একটা আনন্দের সেটা পাবো আশা করছি তুমি অঞ্জলি দেবে মনে হয় এই বছর একসাথে ইচ্ছে তো আছে সবই ইচ্ছে আছে হ্যাঁ কতটা কি হবে সবটাই ওই সার অবস্থার উপর নির্ভর করছে 
তুমি না আমি দাদার কথা বলবো যে কে বেশি মানে প্যান্ডেল হপিং পুজো নিয়ে এক্সাইটেড থাকো দুজনের মধ্যে আমার মনে হয় না আমার হাজব্যান্ড কোনো সুরজিত ও কোনো বছরই পুজোর সময় কলকাতায় ছিল আমার চাপে পড়ে বিয়ের প্রথম বছর ছিল তারপরে কোনো দিন ওই সময়টাও ছুটি পায় বা দুজনেই আমরা ঘুরতে খুব ভালোবাসি যেহেতু অনেকগুলো দিন ছুটি পাওয়া যায় আমরা বেরিয়ে পড়ি কিন্তু এইবারে ও আমার মতোই এক্সাইটেড পুজোর সময় কলকাতা থাকার জন্যে কারণ আমরা খুব বিচার বিবেচনা করেই ডিসিশনটা নিয়েছে এবার আমরা থাকব পুজোয় এবং অন্যবার একটা এক্সাইটমেন্ট থাকে ব্যাকপ্যাকিং চলে কারণ দশ পনেরো দিনের বড় ট্যুর থাকে সামনে এইবার একটা এক্সাইটমেন্ট আছে কলকাতায় থাকার এবং শুধু এখন ভাবছি যে কি করে এই ট্রাভেলটা মানে মানে আমরা যদি ঘুরতে হলে বেরোতে হলে ওই রাস্তাঘাট সমস্ত জিনিসটা আমাদের সুন্দর করে ম্যানেজ করতে হবে এখন পুজোর সময় খেতে খেতে যাওয়া কথা সেখানেও একটা বেশ লম্বা লাইন থাকে তবে আজকে আমরা গাং চিলে রয়েছি তো এখানে দারুণ দারুণ খাবার রয়েছে তুমি যদি একটু টেস্ট করো তুমি যেটা ইচ্ছে একটু টেস্ট করতে পারো আমি টেস্টটা পরে করবো কিন্তু এখানে দারুণ দারুণ জিনিস আছে বলতে চাই কি আছে গলদা চিংড়ি ওটা তাই তো মাটন গলদা চিংড়ি ফিশ ফ্রাই আলু ভাজা এটা দইয়ের ঘোল দারুণ একটা ভালো বাঙালি প্ল্যাটার হ্যাঁ দারুণ খাবার রয়েছে অসম্ভব ভালো আয়োজন এটা খেতে হলে আমার ক্যামেরার সামনে খাওয়া যাবে না বুঝতে পেরেছিস হ্যাঁ এটা কবজি ডুবিয়ে খেতে হবে বসে সুন্দর ড্রেস যেটা আমি শুরুর থেকেই তোমাকে বলছিলাম এখন পুজোর যাওয়া মানে ডিজাইন আর মানে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন হবে নিজের পছন্দের মতো তৈরি করা তুমি কাউন্ট করো যে কটা শাড়ি হলো বা আগে করতে কটা পুজোর জামা হলো আগে আমি আর আমার বোন খাতা নিয়ে বসতাম এবং আমাদের লেখা চলতো সপ্তমীর দিন সকালবেলা অষ্টমীর দিন রাত্রিবেলা আমরা এই ধরুন লিখে রাখতাম কবে কোন দিন কি জামা পরবো এবং তার সাথে কি মেক হবে কি চুল হবে ওভার আমরা তো এক্সাইটমেন্টটা অন্য জগতের ছিল এখন হয়ে গেছে কি এখন প্রচুর প্রচুর জামা কাপড় এবং সেই আমি যেটা যখন আমার কমফোর্টেবল লাগে আমি সেটা পরি মানে এখন আমি পরে আছি হরপ্পা জয় এবং অনির্বাণের একটা কালেকশন অপূর্ব সুন্দর কাজ এবং সব থেকে বড় কথা এই ধরনের শাড়ি পরে ঠাকুর দেখতে মজা হলো খুব কমফোর্টেবল মানে আমার মেয়েও ওদেরই জামা পরে রয়েছে এবং আমার মনে হয় মানে আমি আজকে সকালবেলা এখানে আসার আগে দু তিন জায়গায় গেছি এবং সবাই ওদের এত প্রশংসা করেছে মানে দে আর অলরেডি ফেমাস আরও বেশি ফেমাস হয়ে গেছে আমাকে সবাই বলছে ওদের নাম্বার টামায় দে কনিদি যেটা বললো যে শাড়ির যে ডিজাইন করেছে সে জয়দা রয়েছে আমাদের সঙ্গে আমাকে একটু কি দেখে নিই তুমি যদি প্লিজ একটু এসো এদিকে প্রথমত তুমি বলো যে তোমার কতটা কমফোর্টেবল বা তোমার নিজেকে দেখে কতটা ভালো লাগছে আমার ভীষণই আরাম লেগেছে মানে আমার সব থেকে ফ্যাশনটা যদি কমফোর্টেবল ফ্যাশন হয় সেটা খুব সুবিধে হয় করতে এবং সেটাই হয়েছে কি কি কালেকশন রয়েছে আমার পুজোর এবারে আমরা চান্দের উপর কাজ করছি চান্দের শাড়ি ব্লাউজ ধুতি পাঞ্জাবি সবই সেট চান্দের উপরে খুব স্লিক ওয়ার্ক আমরা একটা সুন্দর একটা সিম্পল কাজ করার চেষ্টা করছি পুরো এবারে পুরো কালেকশনই আমাদের চান্দের সুন্দর ড্রেসটাও কিন্তু দাদারই বানানো তো তাই তো কেয়া কেয়া কেমন লাগছে এই জামাটা পরে একটু বলো তো বলবে বলো কেমন লাগছে এইটুকু পয়সার কতক্ষণই বা আমরা ওকে রাখতে পারি এই এতক্ষণ ছিল তার জন্য ওকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ তাই তো থ্যাংক ইউ কোথাও যাই না আমি আজকে এসেছি ট্রলি টাইমের জন্যে আমি খুব খুশি পুজোর আগে মায়ের সঙ্গে একটু আউটিং হয়ে গেল এবার একটু আইসক্রিম খেতে খেতে আমরা বাড়ি চলে যাব শেষ করবো আমাদের আড্ডা এখানে শেষে একটু দর্শকদের যদি সাজ শুভেচ্ছা জানিয়ে দাও টলি টাইমের সমস্ত দর্শককে শারদ শুভেচ্ছা খুব ভালো থাকবেন প্রচুর ঠাকুর দেখবেন খাওয়া দাওয়া করবেন আনন্দে থাকবেন এবং আমি একটাই কথা বলবো আমি জানি প্রচুর ভিড় করে আনন্দ করে জীবন কাটান কিন্তু আমাদের দুটো বছর আমাদের খুব সুন্দর যায়নি তাই কিছু নিয়ম যদি মেনে চলি ভবিষ্যৎটা আরও সুন্দর হবে তাই ফ্যাশন করুন খান দান আনন্দ করুন কিন্তু ডিসিপ্লিনের থেকে খুব ভালো থাকুন টাটা বলে দে বাই